Wat meint Jesus van hy zegt wie zelf ans kriets dreven? Meint dat wie hand aan een schwere lost? Meint dat alles jet aan schlecht in dit leven? Or wat meint Jesus van hy zegt wie my no volgen dat zal zien kriets dreven? Van deel op de evangelische boodschap krijgt deze antwoord van Markus kapitel 8 vers 34 bij 38. Mi vreet dat de dich hier van deel best. Mi noemen as Wes Hepner, welkom hier. Van deel de tweede poort van dit tekst van wat Jezus nu voor je bedienen deed. We hebben veel verschillende gedanken in de wereld van deel. En van verschillende kerken wat dat bedienen deed Jezus nu voor je. En van deel zegt Jezus zelfs in een tekst van de Bibel, hij krijgt zijn jingen, hij roept dat volk en hij zegt die en erklaart die wat Jezus nu voor je bedienen deed. En lieve vriend, van wie als christen dit werkelijk worden nu voor je, wie worden een dag het licht zijn voor de wereld. Wie worden een grote ongeschied maken in onze ene families, in onze gemeentes en ook voor de wereld. Ik hoop die je hebt het programma moet. Tim krijg dit dan, Jezus nu volgen met die ganse hart en die kreeds drewen. Ek ging klinkt en smal haar staat je bij, en daar bij je in de kein man. Dat schijnt het leid. Die hars hier naar de evangelische boodschap, radioprogram. Mijn naam is Wes Hepner. Dank schijnt voor je zijn. Wie gaan al dert dat Marcus Bukje gewoon voor al je vier twee jaar. En nu zijn we in Marcus kapitel 8. En groots voor de tekst wat we van deel wel bekijken, reed Jezus te zijn jonge wijn zijn lieden en stoven. God zijn plan, wie zijn zijn te schakken. Als een volkomende loom en hij zal lieden en stoven. En Jezus Christus, wie je neelt een kriets, hij starf op een kriets. En vandaar is dat kriets een symbool van Jezus Christus en dat opvaar 
voor hy mjok. Op die gedanken van een kreets kemp nicht te eng door. In den tekst wat we wel in van deel bekeken, en wo we al laatste week opvangen, Markus kapitel 8, van vers 34 tot 38, Jezus vertaalt zijn jinger en dat volk, wat dat bedienen dat aan nood te volgen. Dat bedient in kreets te drehen. En laatste week bekeek wie de hoofdpunt van wer mi nu volgen wel. Dat moet een verlangen zijn van ons God. Ons interesseert dat zelfs Jezus nu te volgen. Wie merken de entscheidung, keiner jeft ons druk, keiner bemat ons, ek wel Jezus nu volgen. En dat tweede wat we laatste mal bekeekten, is wanneer ek Jezus nu volgen, dan verjeet ek van my zelfs. Dat meint niet dat ek gaan hoed van my zelfs, dat meint ek loot God mijn leven controle. Ik geef op de dingen wat mij interesseren, wat ik wel voor de dingen wat God interesseert. Ik geef op mijn weg van dingen doen voor God zijn weg. Ik geef op mijn recht te mijn leven controle. En ik zeg, Jezus Christus is Herr van mijn leven. Wen, Hij heeft mij die je kaft, de prijs wat Hij betoelt, wie die. Lieve vriend, wie haan de raadingsplan vrij op een God betoelt dir für uns. Und von dem, wo wir wieder gehen, krank in dem Text, wo wir wollen wieder bekommen, was das bedeutet, dass Jesus nur folgen. Uns kriegt drehen und dass wir nicht uns schämen mit Jesus. Für wir dann gehen, werden wir zu beten. Himmlische Vorder, Herr Jesus, wir danken dir für das Tag. Wir danken dir für das Gelegenheit, auf das Radioprogramm dein Wort mit zu Ek bid dat du jeder te hartje wusch segnen, du wusch en moed geven en hoort geven, dat die woorden wel in die nou volgen. Himmelische voorde, ek bid dat diene weer woorden je reed worden in die weg, en du wusch al die eer kreeën van deze boodschap en mensen woorden je trokken zijn in die. Ek bid de himmelische voorde, dat van de eerd eine as wat hartje dit van deel, wat nog niemals deze raadingsplan haf ongenoem, dat du wusch die trakken, en die wordt van deel de entscheidung merken voor die. Ik bid het in noemen Jezus Christus. Amen. So wie wel dit tekst nog eenmaal lezen, wat wie laatste werk lezen deed, van Markus kapitel 8, van vers 34, bij 38, Jezus nou volgen bediet, dat kreeds veraam te drehen. Dit zegt, en als hij dat volk met zijn jinge toop na zik geroopt had, zeed hij te aan, Wer mi nu folgen wel mat von sich selbst verjeten, sin Kreuz ab sich nehmen en mi nu folgen. Wils wer sin enet Leben raden wel, wat dat verlieren. Aber wer sin Leben wein mi en dat Evangelium verlieren wat, wat sich dat raden. Wils wat wud ein Mensch dat halpen, wann he de ganze Welt gewannen wud, wann arm dat sine Seil kosten wud. Oder wat kann ein Mensch geben, sine Seil träg te kriegen. Wils wer immer sick mit mi in mine wird, mang diese sintliche, eierbrekersche Generation schämen wird, mit dem, wat die Menschen sehen sich auch schämen, wann hei in seinen Vorder, seine Herrlichkeit mit seine hellige Engel kommen wird. So wird ans Text, und das ist auch seht, letzte Weg bekick, wie, wie wählen Jesus nur folgen, und wie verjeten von uns selbst. Und von der wer wie auffang mit dis Punkt. Wann wie wollen Jesus nu folgen, dat fehlt dat ek mijn kreeds drehen do. Wat bedient dat? Vers 34. Jesus zegt, wer mij nu folgen wel, moet van zich zelfs verjeten, zijn kreeds op zich nemen en mij nu folgen. Nu, dit is niet in gedanken wat we zouden zijn. Veel mensen worden het gleichen. Jesus wist, wanneer hij dit zegt, dat we zouden wen je aan nu folgen als eerst. En wann die dis gedanken zijn, dass viele Menschen würden sein, nie dass die predigen, dat die Radung erst bewirken. Aber dit's wat Jesus sagt. Jesus sagt, wann du mi nu folgen wirst, dann jäfst du dein Leben zu mi. Du nimmst dat friert Geschenk an von der Radung, und du drehst dein Kreuz. Nie dat's nicht Jesus sein Kreuz, wat du mats drehen, hei haf all sein Kreuz hier direkt, dat's dein Kreuz. En ik geloof dat ik niet een golden het kreeds ram aan zijn nek, of dat ik zal mijn gans het leven ram gaan met zware lasten. En als je moet denken, wie zou die is krank, 
en wie zijn dots er kreeds wat hij zijn dreon. Op ik leef niet dat dit wat Jezus hier van reden dit. So wat redt hij hiervan? Dat kreeds is een symbool van dood. De nu val je van Jezus, hij neemt dat vriet je schenk van de radung aan en hij stoft te zichzelf. Rijma redt van wie even ons kerpen als een leven je opvat. Dat wie weer een dood te onze zijn en nu zijn wie dood tode zijn. Dit is niet ik zie een schmakke persoon, maar ik geef mijn recht op. De dingen wat ik een en dood voor dat God is rijk. Ik verlier mijn eerdische leven, mijn eerdische verlangen, mijn eerdische ziel. En ik in steeds die dingen ga ik een ziel met Jezus Christus en zien wel van mijn leven. Van ik mijn kreets opneem, dat mijn dood te mijzelf en mijn eerdische verlangen. Vers 36 en 37 in ons tekst. Wie als wat wordt een mens dat helpen? Van hij de ganse wereld je wennen wordt, van aan dat zijn zeil kosten wordt. Er wordt kon een mens geven zijn zeil terug te krijgen. Van ik mijn kreets opneem, dan worden andere my weg schuwen. Die worden geen my zijn. Vlecht reden die lees van mij, vlecht lachen die en spotten die Eva mij van mijn geloven en mijn entscheidung te mijn Jezus no volgen. Deze gedanken dat in je zaad spreken worden kreeds drehen, dat hij je kreeds zich moet zijn in Jezus in de tijd, wie dat mensen worden even dem lachen. Die worden dem wachschuwen, die worden dem verspotten. Hij droeg dis kreeds der gestort, dat hij wordt een schoon drehen. En wanneer we Jezus nu volgen, daar worden mensen zijn wat worden ons wegschieven. Die familie mocht die wegschieven. Die mocht die niet kreeuwen om te zondag maandag, wanneer we Jezus nu volgen wist. Die mensen bij die arbeid mochten die verspotten. Dat kunnen zijn die baas die die niet een hechere loon, wanneer die Jezus nu volgen wist. Mensen mochten even die lachen, wanneer die de Bibel nu volgen wist en steden de dingen van deze wereld. Aber wenn wir diese zwei Dinge bedenken, in jedem Fall, das ist normal. Die Bibel sagt uns, die, die göttlich leben, die wollen Verfolgung haben. Jesus hat Verfolgung. Die Menschen schaufen am Weg. Und zweitens, die Bibel raubt uns, zum so einen Menschen Leib haben. Zum die vergeben, für die zu beten. Und dann auch, die zu vertellen, wenn Jesus Christus, dass die auch kein Gerät sind. Uns Kreuz abnehmen, Meint, Menschen wollen uns wegschieben. Und die Bibel sagt, wir sollen dort deutlich tun. In dort Markus Buch ist das nicht geschrieben, aber wenn wir in Lukas kicken, Lukas Kapitel 9, Vers 23, das sagt, dann seht heute an alle, wer mit mir mitkommen will, mit von sich selbst verjeten und deutlich sein Kreuz auf sich nehmen und mir nur folgen. Jeder Tag, wenn ich abweichen, da ich mir die Entscheidung, te mij zelfs te storven, mijn een het wel en weg te schuwen en dat wel in Gottes te doen, te mij Jezus Christus nu volgen en stee de wereld nu volgen. Dat is leicht door de drakkigheid van dit leven, te mij de wereld nu te volgen. En zo so dat meint, jede dag, ik merk deze entscheidung. Ik help mij denken dat ik door Jezus nu volgen. Dat is niet mijn leven, dat is zijn leven. Dat is niet mijn haben goud op haar zin. Dat is niet mijn ziel te mijn rijk bieden, op haar God zijn weg te zijn rijk bieden. En lieve vriend, ons veelt deze dingen denken te helpen jede dag. Waar niet als een lost wat we zijn draaien, op haar te verstaan dat we door Jezus nu volgen en niet de wereld. Jezus zegt, we aan wel nu volgen, die zal zijn kreeds draaien, dat mijn dood is ik zelfs, dood te zijn, dood te zien in een wellen en vergeten van ik zelfs. En dan merkt Jezus hier nog een wichtige punt van hem nog volgen. En ik wens wie als die mensen worden bijzonder scharken. Wie zijn ons niet schemen voor hem. Vers 38 zegt, Wie als wij Emma zik met mij en mijn weer mank deze zintelijke, eierbrekerische generatie schemen wordt, met dem wat de mensen zijn zich ook schemen, wann hij in zijn voeder zijn heerlijkheid met zijn heilige engel komen wordt. Jezus zegt, wenn wie willen am nu volgen, dan kan wie ons niet schemen voor am oder zijn woord. Dat meint, 
ek dou met die hond van Jezus Christus te die wat er aan my zijn. Myne nobash, myne vriend, myne familie, wie emme ek traf en dou, ek zaai die, wo Jezus myn leven haf jy endert. Ek vertel die van deze nieuwe vriend, deze nieuwe vriend, deze nieuwe lui wat ek ha in myn hart. Ek kan nie eens zaai en, ek sien nie my angst van stoven, wen dan weet ek, ek wo in himmel zijn. Ek zei eend van Jezus en wat hy meint te my. Rema 1 vers 16 Paulus sagt, Ek schaam my nicht met dat evangelium van Christus, dat as God sine kraft al die zeilig te merken, die daaron gluiven, eerstens de Juden, dan ober ook de Griechen. En wan wie nicht menschen zijn, wat wie werkelijk zijn, is wo wenig Jezus te ons bedienen dat. Lieve vriend, wenn wir nicht sein, wenn wir still sind, ans Gott redet da noch immer. Das sagt Wort. Jesus selbst sagt es. Jesus sagt, go in seine Welt. Jesus sagt seine Jünger, predigt das Evangelium zu alle Völker. Lieber Freund, du sitzt Person, jeder Werk wird andere nicht tun. Und das deine Abkauf zum Dei sein. Jesus sagt, Wenn je woon je schämen voor mij, dan woon hij zich ook schämen voor die, wenn die in de eeuwigheid naar komen is, wo schrakelijk voor dat zijn. Jezus zegt ook, wie zal ons niet schämen voor zijn woord. God zijn woord, de Bibel van eerste Mose, maar offenbaring, is waarheid. Veel christen van die al die wel niet dat kans lezen, of bloos een poort van dat lezen, of dat poort waar ik mij niet met stemmen doe, dat probeer ik mijn weg te erklaren, Bet is ek wel God rood geven. 2 Timotheus 3 vers 16 sagt, Alle schrift van God je geeft, is weetvol, ons te beleren, en u te beteren, ons traag te wiesen, en ons ongerechten wou raag te leven, so dat ein Gottes mensch im stond as in goude woken je schakt te zijn. Jezus sagt, wer arm wel nou volgen, die kon sich nicht schämen met arm. En dan zegt hij wat interessant het nog, hij zegt, doet je het niet schemen in deze zinvolle wereld? Waarom wordt wie ons schemen manke zin? Wen wie haan nog een lui voor die zin? Wie haan nog een verlangen voor die zin in de wereld? De wereld is vol zin, de wereld is kaput, de wereld jet naar de haal met on Jezus Christus. We hebben ons niet schemen. Eric Feldman vertelt van in een knesische polied, wat hij trafend het, wanneer hij in China is. Door wie een vriend wat arm in China een appartement noemt, een woning, en door traf hij een man, wat groots ruit in gefengnis wie je komen in China. En dus Eric Feldman vertelt, ik wist dat hij wat mij vreemd in Bibel drehen, en alle soorten met drehen, op ik weer angst, wanneer ik wist niet krijg en wat van trouble ik wat neem kom. Op ik voerde aan, en dus knesische man, Hy wie al jy vir saaste geult, hy meek die idee op. Hy had zo'n vriendlikheid gezegd, op a zien regen wie gans ewe je beeren. En hy leid ons in eine stoof dan, en dan wie door een vrou al jy vir zien zelfs je elle, en die kom ons wat thuis brengen. En sy blijft door een klein stoutsje, en ek, en dis Eric Helman hy vertelt, wo hy kon zijn dis man, hy had as a vrou luif. Die hilden heng, die deden een armer op een anderen. En wen ek dat zo bekeken deed, waarden die dat aan dat ek dat zegt, en ek vroeg en wat is dit? O, nus, sê die man, die wil haan ek so bloos weet, en die hadden sy groots bevriet. Dus Eric Helman, hy leer dat die weer in 1949 weer in die engaged. Dan hadden die verspreek en die wouden sy bevrien. Op een apen dag van Eric Kast, dan kom die kinesche police, die politie, en die noemen en vast. En dis man, hy moes in die feindnis neem, woe hy moes sy erschaffen. Vir die nekste dertig jaar, dis een miaal, waar hy had verspreken, woe het sy ne vrou zijn, die kon eenmal dit jaar aanbezeken. En jy dat smal, want die mal een paar minuten toop hadden, dan woe dis man in die verste van die feindnis sy ne afis neem, jy roop worden, en dis verste woe het zijn, die kost van die al ne huis koon met net die ne brood wenn du bloß dein Christentum wirst verlieren, wenn du bloß wirst nie zu Jesus sein. Und ja, no ja, das Mann hat bloß eine Antwort. Nee. Er kann das nicht glauben. 
Wo kann das Monde dank für so lang, dort hein ich kann sie ne früh befreien, sie ne Eie, sie ne Gesundheit. Und ich frühe ham det, wo kannst du det dank? Und an des Knäser Schamon, der wird in Gefängnis für so lang wie ihr warst, und er kann sein Frieden gehen, irgendein Tiet, wenn er hat bloß nie gesagt zu Jesus, er antwortet es dir. Mit alles, was Jesus hat für mich getan, wo kann ich am Weichschieben, wo kann ich am Verlieren? Und der nächste Tag, vertelt es Eric Hellman, dort er fragt, dass sein Zukunft wird ganz voll gemerkt sein von Bibel. Er wird nicht lehren. Er wird nicht Sarien merken, wenn, das, wenn Gott hat geplant, dass er wird, das wird Gott das mitnehmen. Lieber Freund, wenn du ein Eck wo in Gefängnis würden sein, und einmal das Jahr können wir den Mial trafen, was wir würden wollen befreien, was wir in der Leife haben. Und die würden uns sein, wenn du wirst Christus verlieren, wenn du wirst nie sein zu dir glauben, dann kannst du rüten, dann kannst du mit diesem Mial sein, was würde unsere Antwort sein? Ich wundere, als wir auch so sein würden, haben, wo wir würden sein, für alles, was Jesus hat für mich getan, wo kann ich am verlieren? Wo kann ich nicht am sein? Jesus sagt, wer sich mit mir wird schämen in meine wird, für dem, wo ich mich schämen in der Ewigkeit. So wie haben wir redet von wo Jesus abreden der zu den Menschen, nicht bloß seine Jünger. Wir haben geredet, von wo wir selbst von uns selbst verjeten, wenn wir am Nuh folgen. Und wenn wir am Nuh folgen, wir drehen uns Kreuz. Und wir sollen uns nicht schämen. Aber wo ernst ist das Thema? Wer wird falsch saßen, da dich in Seven und da dich bekicken? Das sagt, wie das Wort würde ein Mensch dort halten, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, wenn er dort seine Säule kosten würde. Oder wo kann ein Mensch jeden seine Säule trägt zu kriegen? Gott hat dir gemerkt mit einer Säule. Dort, wo die anders besser als all andere Kreaturen, deine Säule wird für immer sein. Deine Säule wird in der Ewigkeit sein mit Gott im Himmel oder in der Hall sein für immer. Wenn die Bibel redet von deiner Säule, dann ist das eine ernste Sache. Und Jesus, wenn er hier redet von Arm nur folgen, er sagt, dort nimmt dort ich für jeden von mir selbst, ich nehme mein Kreuz, ich schäme mich nicht vor Arm, dann sagt er, wo ernst diese Sache ist. Wenn du denkst, du kannst Jesus nur folgen und die Welt nur folgen, dann darfst du dich selbst verlieren. Dann verfährst du dich selbst. Jesus sagt, kein Mann kann zwei Meister dein. Du kannst nicht vielleicht recht sein. Viele Menschen wollen dich kennen, du hast viel haben gehabt, aber was hält dich dort alles, wenn du deine Säule verlieren darfst? Wenn du die Welt nur folgen darfst, dann darfst du nicht Jesus nur folgen. Du kannst nicht bad. Und wenn du die Welt nur folgen darfst, dann bist du den einen Dreck und du wirst den einen Säule verlieren. Nicht, wenn du ein schlechter Person bist, oder dass Jesus nicht sterben darf für deine Sünden, für deine Sünden für jeden. Du wirst deine Säule verlieren, wenn du das nicht Jesus nur folgen. Das kann sein, dass du einmal ein Gebet hast, Gebet. Aber der Weich, wo du reisen darfst, oder wo du ab jetzt, der ist nicht geändert. Du jetzt noch einmal ein Bruder weich. Du bist nicht der Gott sehen, jetzt geändert. Dein Denken ist noch einmal von dieser Welt. Dein Verlangen ist noch einmal in dieser Welt. Du hast bloß, was wird gesagt. Jesus sagt, am nur folgen, meint, ich verstehe, hei es hart. Hei es in Kontrolle. Ich sturf zu meinen Sinn. Ich sturf zu meinen alten Leben durch die Kraft Gottes. Mein Freund, wo steht es mit deiner Säule? Es ist nie geboren durch die Kraft Gottes. Dass du Jesus nur folgen, du verjatst, wenn du selbst, du drehst den Kreuz und du schämst dich nicht. Mein Gebet wird sein, dass jeder Person, was das Programm harchen wird, wird Jesus Christus nur folgen. Und wenn auf einmal wir haben die Dinge von dieser Welt nicht geglaubt, da wir würden Buße tun, und war da Jesus nur folgen, der reicht der Weich. Der Weich, was Jesus hier lehrt.
Das ist ja in der evangelischen Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Hepner. Danke schön für hier von dir auch Harchen. Mein Gebet ist, dass die Klar geworden ist, was das bedeutet, dass Jesus wirklich nur folgen. Und dass die diese Entscheidung hast ja merkt. Was dein Leben anderen? Jo. Kann das sein, dass die Dinge von dieser Welt waschmatten auf sein? Das kann so sein. Wasch die Matten, die der alle Freunde verloten? Liebe Freund, die wollen die verloten, wenn die was Jesus nur folgen. Oder die kommen mit, wenn die sein, die freut, was die in die hast. Mein Gebet ist, dass die das ganz Jesus nur folgen. Die evangelische Botschaft, der Radioprogramm, ist in der Stadt von der Sommerfeldschen Mennonitengemeinde, von der Barchtuller Mennonitengemeinde und der Zion Mennonitengemeinde in Manitoba und Saskatchewan. Und auch von der Goven von Jünt der Tauharche. Unser Adresse ist die Evangelische Botschaft, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK, Feier SO. Uns Phonema 306 230 7807, noch einmal 306 230 7807 in Knodische Phonema. Dankeschön für jene Unterstattung, Dankeschön für jene Gebete, und ich hoffe, ihr könnt hier nächste Werk harchen, wie wir wollen Zeugnis harchen. Und wo in Mann sein Leben ganz hier ändert wir, wenn Heim auf der Entscheidung zum Jesus nur folgen. Ich bin sehr 